नमस्ते मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप आज की खबर चीन से है हेल्थ सेक्टर से जुड़ी है इसलिए जरूरी भी है वहां पूरे देश में खतरनाक वायरस फैल रहा है नाम है कोरोना वायरस डॉक्टरी भाषा में नाम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस इस महीने की शुरुआत में चीन में कोरोना वायरस का पहला केस मिला था कायदे से तो चीन के हेल्थ सेक्टर को तभी चेत जाना चाहिए था लेकिन केस को हल्के में लिया गया नतीजा इन्फेक्शन कोरोना इन्फेक्शन से फैलने वाला वायरस है बीच में एक बीते एक हफ्ते में चीन में इसके दो से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं चार की मौत हुई है बाकियों के इलाज चल रहे हैं ऐसा एक भी केस सामने नहीं आया है जिसमें कोरोना का सफल इलाज कर लिया गया हो वुहान और शंघाई के बाद चीन की राजधानी बीजिंग और इसके आसपास के शहरों में भी कोरोना के केस मिलने शुरू हो गए हैं पहले समझते हैं कि कोरोना वायरस क्या है कोरोना एक सिंगल वायरस नहीं है बल्कि फैमिली ऑफ वायरस है कोरोना फैमिली में कुल सात वायरस है कोरोना इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले तो यही पता लगाना पड़ता है कि साथ में से कौन सा वायरस का इन्फेक्शन है कोरोना वायरस यूं तो जानवरों में पाया जाता है लेकिन दिक्कत यह है कि कोरोना जूनोटिक वायरस है जूनोटिक का मतलब ऐसा वायरस जो जानवरों से इंसानों में फैल सकता है अब सवाल कोरोना को इतना खतरनाक क्यों बताया जा रहा है इसकी दो वजह है पहली कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण जो किसी सीजनल बुखार जैसे ही होते हैं इसी वजह से आमतौर पर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या हल्की फूल की दवाइयां लेकर काम चला लेते हैं डॉक्टर भी जल्दी कोरोना इन्फेक्शन पकड़ नहीं पाते जब तक पता चलता है इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका होता है दूसरी वजह कोरोना का मोर्टैलिटी रेट यानी इससे होने वाली मौतों की दर ये 35 फीसद से भी ज्यादा है मतलब कि कोरोना इन्फेक्शन के पैंतीस से ज्यादा मामलों में मरीज की मौत हो जाती है ये हाई मोर्टैलिटी रेट ही कोरोना को दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक वायरस बनाता है वैसे मार्बर सबसे ज्यादा मोर्टैलिटी रेट वाला वायरस है इसमें 90 फीसद से ज्यादा लोग मर जाते हैं दूसरे नंबर पर बर्ड फ्लू और इबोला है जिसमें 70 फीसद से ज्यादा लोग मर जाते हैं तीसरे नंबर पर आता है कोरोना दूसरा सवाल इलाज के क्या इंतजाम है इलाज नहीं है कोरोना का वैक्सीन अब तक नहीं बना है काम चल रहा है अब चीन में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उससे ये उम्मीद तो की जा सकती है कि वैक्सीन बनाने की कोशिश भी तेज हो गई होंगी कोरोना का वैक्सीन तैयार करने के लिए फिलहाल पांच देशों में टेस्ट चल रहे हैं अमेरिका चीन रूस सऊदी अरब और नेदरलैंड तीसरा सवाल इससे बचने के लिए क्या करें पहली एहतियात इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले लोगों को बरतनी चाहिए कोरोना इन्फेक्टेड देश में उतरने और वहां से वापस आने से पहले टेस्ट जरूर करवाएं इन्फेक्टेड देश और उसके आसपास के देश खुद भी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं बाकी सावधानियां वही जो किसी भी इन्फेक्शन वाली बीमारी से बचने के लिए बढ़ती जाती है जैसे हाथ मिलाने या संपर्क में आने से बचना मुंह कवर करके रखना वगैरह वगैरह इस बार चीन इसलिए भी ज्यादा खौफ में है क्योंकि उनकी 2003 की यादें ताजा हो गई हैं 2003 में भी चीन में वायरस अटैक हुआ था खास बात तब भी कोरोना फैमिली के वायरस का ही हमला हुआ था हमने अभी आपको पहले बताया था कि कोरोना फैमिली के सात वायरस होते हैं 2003 वाला भी इन्हीं सात में से एक था तब डेढ़ हजार से ज्यादा लोग इस वायरस का शिकार हुए थे कोरोना फैमिली ने उस वायरस का वैक्सीन तो तब तैयार कर लिया था लेकिन इस बार फैमिली के ही नए वायरस ने हमला कर दिया है अब इस बीमारी से निपटने के लिए चीन क्या करता है ये देखना होगा ये वीडियो आप देख रहे थे दी टॉप पर मेरा नाम प्रतीक्षा है और कैमरे के पीछे हैं विभव शुक्रिया